，完了完了，挖机又坏掉了。最近只要挖机一上沙就坏一次，这下怎么搞？二虎，陈师傅开挖机只开那挖机，陈师傅一上沙只挖沙米沙。眼前这一座沙，陈师傅一年至少要来几十次。这条路都被我修得到处都四通八达了，就是没有打水泥路，所以拖车开不上来，只能挖机慢慢的往沙上面开。今天这个干活的地方路程实在是有点远，我八点钟从沙下面开，开到九点多钟才到达目的地。大家可想而知，我开了多远。到了这个指定的地方后，首先东家要我把这个场地上面的草全部清理干净，用挖机清这种草还是很解压的。分分钟，这个场地上面的草就被我清理得干干净净了。接下来就是要准备挖井了。正当我准备挖的时候，这个大哥跟我说，他要拿尺子量一下。还要到地上发根线，他怕我挖不准，这就多少有点看不起我陈师傅的继续了。今天我就一定要给这个大哥露一手，让他知道什么叫做专业。当我在地上挖了沙斗空气之后，这个大哥就有点不耐烦了。他说：“陈师傅，你到底挖不挖？你再不挖，我们就走了。”我说：“大哥别急啊，我新学了一首曲子，让我吹给你听一下。”这是我新学的曲子，嘿嘿，大家觉得陈师傅吹的怎么样？现在开挖机，要是没得点才艺，还真的拿得混下去了。还好陈师傅多才多艺，行三个礼，我们就开始挖了。我才刚开始挖几分钟，这个大哥就又不相信我继续了。这次他又拿根棍子在这里量，你好歹也要我挖娃再量嘛。我就跟大哥说，没挖娃之前你就不准量了。真的是，他不相信我继续了。没有了这个大哥的打扰，不到二十分钟就被我挖好了。<笑>最后大哥又量了一下，结果刚刚好。大家说陈师傅这个继续溜不溜？溜的话，陈师傅就行六个礼，收工，把挖机往沙下开，回家了。我一个潇洒的漂移，你们看这动作丝不丝滑？上沙都开了一个多小时，下沙肯定也差不多。这真的是来回两个多小时，干活二十分钟，挖机轮子都化干冒烟了，总算是开到了拖车这里。正当我准备找的时候，来了一个大姐，她在沙上种了很多橙子，当时开方种古树都是我用挖机帮她挖的。她说今年丰收不重，拿一袋橙子给我回去尝尝。嘿嘿，真的太感谢这位大姐了。等一下大回家，陈师傅的小美丽一定会夸我很顾家。来到东家这里结账，拿了一个红包给我，还有一条毛巾，嘿嘿，又是一千零八十到手。今天又是多挣几百，生活多姿多彩。可没想到，第二天准备开挖机去干活的时候，挖机链条竟然坏掉了。我去，这就有点尴尬了。修摩托车的师傅说是我的链条太长了，要我割掉两截。我就跟他说，上次那台挖机就上了你的当，明明是张景刚的油方有问题。你去把两边的链条都割了一截，这次我就要他先检查一下油方。要想检查张景刚的油方，首先我们就要把链条搞出来。这个修摩托车的师傅，他用挖斗挖了几下链条，没有挖出来，所以他就想了一个这样的办法，直接用我去挡土墙掉石头的铁链，把它绑在链条上面，然后用斗一拉。哎，这个办法还真的不错，一下就把链条搞出来了。接下来就是把这个引导轮搞出来。检查一下油方有没有坏，结果发现油方跟新的一样，而且不漏油，所以又把引导轮装回去，还检查了一下张景干的塔房也没有断，这就检查不出到底哪里出问题了，所以又只能先把链条装回去。接下来就是要把这个链条打码防油才行。很多人不懂挖机的都不知道这个链条是这样撑起来的吧？挖机链条的原理就像一个打气筒一样的，把打气筒里面注满防油。然后活塞就越撑越长，这样就把链条撑紧了。最后开着挖机，反复在这里前进后退，检查一下看哪里还有没有问题。后来实在是找不出原因，然后就算了。今天的视频就分享到这里，喜欢陈师傅的给陈师傅点个关注，点个赞，我们下回见。点到哪里就挖哪里，嘿嘿，就是挖这里了。哦吼，陈师傅开挖机只开那挖机。陈师傅一上沙，只挖沙米沙。
这是我一个月之内第杀自从这条路上杀了。昨天给一个大爷整一个瓶，只输了他二十，没想到他今天又叫我来帮他做一件事。所以说，只要你对别人好，下次别人需要挖机，第一个想到的就绝对是你。今天我们要挖的地方就是这块树林里面，这块地是东家的，十年前他在这里种满了很多树。现在树木都已经长这么大了，我们先把路上的草给它解大的清理一下，然后再把挖机开到树林里面，整一个场地出来。把场地整平之后，东家叫的先生就来了。这个老先生他要我把挖机开到一边，不要挡着他。我看他在这里左看看，右看看，前看看，后看看，在雨中看了半个多小时，也不知道挖哪里。他总是觉得我挖机挡住他了。一下子要我把挖机开到左边，一下子要我把挖机开到右边，我干脆直接下挖机问一下他，他到底挖在哪里？挖在哪里？挖在哪里啊？啊，挖小里你就是给东西吧？啊、哦，不是，哎，两边的就挖给的。哦，随便我挖。哎，你轰多少个就轰多少个的轰，不是哪个的轰。哦，你给你挖小的不多，那不大不大。哦，这东西还有呢吗？哦，我去，我问他说挖到哪里，他跟我说我是个老师傅。不止挖过一次，让我根据我的经验随便挖，就这样交代给我，他就走了。我觉得还是去问一下东家，到底挖哪里为好。挖哪里啊，东家？我这边挖子。我自己开个地方挖。呃，就就是你们那个种子工挖到干嘛？我问了一下东家，东家也不知道挖哪里，让我自由发挥就行。这下就拿到我了。我突然灵机一动，想到了一个好办法，那就是点到哪里就挖哪里，那就挖这里了。然后东家也点了头，说可以。那我就开始挖了，挖出来的土就全部堆在右边，因为左边要给自己留一条退路出去。这个土质寒沙非常重，这个雨又一直下个不停，我现在很担心挖出来之后会塌方。挖着挖着，好像挖偏了。应该是挖机没有炸平，挖一堆土把后面填一下。我这个兄弟他说不能用尺子量，就用自己的脚印在地上比了一下长度。陈师傅干这种事其实根本就不用量，我随手一挖就基本上八九不离十。但是我表弟还是有点不放心，就回去拿了一个尺子过来，他就在一边跟着测量。这一斗怎么挖出来了一个石头？我把石头挖在斗里，挖耍了几下，差一点砸到挖机玻璃上。要是把挖机玻璃砸坏了，那就有点尴尬了。最后让表弟量了一下深度，已经到了三米三，表弟说可以了。然后把里面最后一点点松土清上来，就基本差不多了。哎，可以啦，哦，要得好。最后带大家看一下挖好后的样子。基本上可以不用人工再去修了。这个雨一直下个不停，而且今天晚上还会有雨。东家担心里面会积水，所以要我在这里挖一条排水沟，这样就不会担心积水了。接下来就是漫长的下沙过程。干这种事，路上耽误的时间比真正干活的时间还久。三分之二的时间全部花在路上，每天少挣几百，生活多姿多彩。喜欢陈师傅的，给陈师傅点个关注，点个赞，我们下回见。